色的仪态又来了。一部优秀的电视剧里，不仅有主角，还会有一些反派角色。这些角色往往会让影视剧更生动。然而，由于角色的特殊性，说到谩骂也是常有的事儿。影视剧中正面人物会被鲜花和掌声包围，而反面人物常常会被入戏太深的观众骂到怀疑人生。今天，咱们就一起来看看那些因为演得太逼真而被网暴的明星们。最先提名的就是《扫黑风暴》里的孙兴，本来是冲着张艺兴、孙红雷去的，没想到被孙兴气得牙痒痒。因为所作所为太过可恨，孙兴成了全剧最讨人厌的角色。而孙兴的扮演者吴晓亮，因为演技太好，还被骂上了热搜。在酒局上听到有人嘲笑高赫时，孙兴前一秒还在笑，下一秒却表情狠厉，眼里尽是恨意。这段表演是没有任何台词的，但通过吴晓亮神态的转换，我们就知道这个高贺是孙兴不可触碰的雷点。而之后他在卫生间里对镜自诉，也证明了高贺就是孙兴以前的名字。引徐英子来酒局道歉那场戏，也是吴晓亮的演技高光。面带笑意，看似有意与徐家姐弟和解的孙兴，眼里却满是算计。他用轻松的语气威胁徐英子喝下掺了药的酒。不过，你得做好经常去探监的。看的人不寒而栗，给妈妈贺云过生日，他上一刻还笑得像个孩子，下一刻就目露凶光，悄悄拿出手枪想要杀死表姐。吴晓亮把孙兴的瞬间变脸、反差狠演绎得相当到位，由于演技太过精湛，不少人直呼看见他就想给他两拳。和孙兴有同样遭遇的，还有饰演他母亲的吴越。虽然在《小黑风暴》里，吴越饰演的贺云也是个大反派，但他的高光时刻还是我的前半生。他扮演的林林被称为最强小三，上位堪称教科书级别。为抢男人，表面装善解人意，背后找女主角谈判。吴越虽然是女配角，却贡献了诸多精彩的对手戏，完全不输女主角马伊琍。随着我的前半生的爆火，玲玲更是成了热搜常客，几乎每一天都能看到骂她的热搜。还有网友调侃，她在热搜买了房。那年网上举行最讨厌的角色选举，吴越饰演的玲玲赫然位列第一。而吴越本人更是被骂到关闭了评论功能。其实，抛开玲玲这个角色，已经从事演艺事业二十年的吴越，在现实中极其低调，不参加综艺，没有绯闻，不炒作，非常安静的在做自己。多年过去，吴越一直坚持认真拍戏，虽然没有大红大紫，但他的敬业和专业却在圈内人尽皆知。如今四十九岁的吴越依旧单身，把全部热情都放在了表演上，一年能拍四部戏，妥妥的工作狂一枚。而聊到反派，还有一个绝对绕不过的人，那就是林有有。二零二零年的夏天，《三十而已》爆红，饰演林有有的张越也被骂火了。他在《三十而已》中饰演的林有有是一个有心计的小三，因为人物形象太贴近现实中的某些小女生，进而让观众产生了共情，引起了巨大的讨论。为了讨有妇之夫许幻山的关心，林有有先是舔冰激凌，又是抛下一切到上海缠着许幻山，还找原配明争暗斗，无数作精的画面让人气愤不已。因为这部剧太贴近现实，观众的代入感更强，大家对林有有这个角色恨之入骨，有人甚至因为太生气了而将自己家的电视机砸坏了。林有有的扮演者张越虽然因此一夜爆红，却被网络谩骂淹没。被网暴的张越，尽管站在角色的对立面，站在网友的立场上，在社交平台怼林有有，但仍然无法阻止网友的谩骂，上升到人身攻击。直播时谈到被骂，还一度落泪。无法阻挡潮水般的谩骂与攻击，张越用演技实力去证明自己，参加演技类综艺，参加各类节目去证明自己。张越用实力说话，证明自己不是只有林有有这个角色。因为剧中的人设不讨好，被观众骂，张越也不是第一个了。上个吸引火力的还是喜塔拉尔晴。尔晴这个角色从一出场就引起了观众们的不满。之前做侍女的时候，皇后对她很信任，但是当她的嫉妒心起来的时候，完全忘却了这些恩典，不仅伤害璎珞，甚至还报复皇后，最后导致其跳城楼。观众可以说十分愤恨尔晴的这个做法。不仅在电视上吐槽，甚至还上升到角色，在女演员苏晴的社交平台下面大骂。但苏晴却以教科书式的表现化解了愤怒。她站在角色的对立面，和网友一起怼尔晴，更释放出大量尔晴的搞怪表情包，避免被进一步网暴。在网络时代，因为便捷的关系，很多网友看剧时沉浸在剧情中，一时头脑发热，找不到情绪突破口，便将怒气发泄到演员的身上。这些事件屡屡出现。从未见过有如此好
肉眼无耻之人。小米晨晨进入双中饰演反派天后的周海媚，《延禧攻略》中饰演反派太监袁春旺的演员王茂雷，都因为受到网友的人身攻击而宣布退出社交平台。《花千骨》中饰演倪漫天的李纯也被网友要求滚出娱乐圈。《甄嬛传》中饰演安陵容的陶欣然，不仅本人因角色被骂，甚至还有人牵连至她刚出生的女儿，还有一位老太太接二连三的把人家的车给划了。事后，她指着陶欣然的鼻子喊道：“说你是不是安陵容？”于浩明伤愈复出，却因为在《那年花开月正圆》中饰演反派而被人诅咒，一时不知道该夸他们演技太好，还是观众入戏太深。让人没想到的是，在非网络时代，因为对剧中人的反感而上升到演员身上的事情也不少见，甚至更严重。今年暑假剧《还珠格格》中饰演容嬷嬷的李明启老师，因为在剧中经常给小燕子、紫薇穿小鞋，被很多人讨厌。而容嬷嬷露出狰狞面目，用针扎紫薇的片段，绝对是一代人的童年阴影。因为《还珠格格》太火，容嬷嬷的代入感太强，李明启老师的生活也受到了影响。在街上走着走着，就会有人跑上去骂他；在市场买菜，有商贩在他背后扔鸡蛋；坐公交时，有小孩子看到他，竟然被吓得哇哇大哭。类似的事儿常有发生。李明启老师的生活备受困扰。为了减少角色对自身的影响，李明启曾无数次在媒体上澄清：“我叫李明启，我是一个好人。”但这些澄清都收效甚微。在两千年初的那段时光里，李明启老师一直被外界误解和唾骂。好在多年前，大家理解了艺术和真实人生的区别，也越来越尊重李明启老师。佘诗曼也深受角色困扰，她曾经在《金枝玉叶》中饰演耳唇，因为这个角色太坏，导致广告商怕观众会因为这个缘故而牵连自己的商品，终止了与佘诗曼的代言合作。后来，周诗曼在收到《延禧攻略》邀请时，都还心有余悸，怕饰演反派贤妃而导致自己人气下滑，甚至重蹈覆辙。《不要和陌生人说话》中性格扭曲、殴打妻子的安家和一角，也让不少人恨得牙痒痒。《冯远征》狰狞的表情，再配上打梅香南的动作，简直让人害怕到了骨子里。《不要和陌生人说话》播出后火遍全国，冯远征和梅婷也成了人人皆知的演员。不同的是，梅婷获得了无数人的同情，冯远征却受到了无数人的唾骂，走在街上都被人指指点点的说，这就是打老婆的那个人，太坏了。在饭馆吃饭，突然被人打了一巴掌，他抬头一看，一位大姐正站在面前指着他说，以后你不要再打老婆啊。愣了片刻后，他忙点头答，好好。更有趣的是，冯远征的妻子梁丹妮回娘家，还被父母问，远征在家是不是那样对你？不管梁丹妮怎么解释，父母却始终不放心，甚至搬到他们家一住就是好几个月，生怕女儿被欺负。但也正是因为这部剧，冯远征彻底火了，人人皆知他是个演技派，戏路也越来越宽。时至今日，不要和陌生人说话已经快过去二十年，但冯远征的形象依旧能和安家和挂上钩，可见其影响到底多深。早年间因演反派而红的罗家良、吴镇宇、陈奎安、徐少强、季春华等，时至今日还是一代人的记忆。所以，反派角色只要演好了，会让观众更加记忆深刻。能演好正派人物实属不易，但能演好反派人物则更胜一筹。只有各种类型的角色都能驾驭，才能算得上一个优秀的演员。当然了，我们在欣赏他们精彩表演的时候，最好也将情绪留在剧里的人物身上，不要带到剧外。不分青红皂白的对演员进行攻击谩骂，本身就是不理智的行为。剧中人物是剧中人物，演员本人是演员本人。无论你对剧中角色多么深恶痛绝，都请理智，不要上升到演员个人。你还想看哪些有趣合集？欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好了，今天的视频呢就分享到这里了。如果喜欢四一泰的视频，就请多多点关注。四一泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。Oh.